안녕하세요. 한동화의 시기보감입니다. 오늘은 코마키메 특효인 목룡꽃봉우리, 즉 신이와에 대해서 알아보겠습니다. 봄이 되면 목룡꽃이 화사하게 핍니다. 가을에 무슨 목룡꽃 이야기를 하느냐고 할지 모르겠습니다. 그런데 목룡꽃이 피기 전에 꽃봉우리를 말하고자 합니다. 가을 환절기가 되면서 비염이나 축농증 등으로 인한 코막힘으로 고생하는 분들이 많은데요. 목룡꽃 봉우리는 코병에 좋습니다. 특히 코막힘이 있다면 목룡꽃 봉우리를 구해봅시다. 목련은 낙엽 교목으로 봄에 꽃이 피며 꽃 봉우리를 신이 혹은 신이화라고 합니다. 신이는 막과 모양 때문에 붙여진 이름입니다. 본초 강목에는 이는 싹이다. 처음 날 때는 싹과 같으면서 매운맛이 난다. 그리고 처음 필 때는 북극과 같아서 북쪽 지역 사람들은 목필이라고 한다. 라고 했습니다. 정말 그러고 보니 신유아는 붓끝처럼 생겼습니다. 목련은 보통 자색과 흰색이 있습니다. 이중 약으로 사용할 때는 자색을 넣어야 한다고 했습니다. 본초강목에는 꽃은 동색과 자색 두 종류가 있는데 약에 넣을 때는 자색을 써야 하고 꽃이 활짝 피기 전에 채취해야 하지 활짝 폈으면 좋지 않다 라고 했습니다. 그러나 요즘은 색에 구분 없이 사용합니다. 보통 봉오리와 봉오리 두 단어를 헷갈립니다. 봉오리는 꽃봉오리처럼 뭉뚝하게 둥글다는 의미고 봉오리는 산의 정상처럼 높이 솟아오른 것을 의미합니다. 이것을 쉽게 기억하는 방법으로 오리가 꽃봉오리를 따먹었다 또는 우리 저산 봉오리를 올라가 보자 이렇게 기억하면 쉽습니다. 이것은 저만의 기억법입니다. 그래서 멍룡 꽃봉오리를 봉오리야 헷갈릴 일은 없지만 본 영상에서는 신이화로 부르도록 하겠습니다. 신이화는 맛이 맵고 성질이 따뜻합니다. 동의보감에는 성질이 따뜻하고 맛은 매우며 독이 없다 라고 했습니다. 신유아는 맛이 맵고 기운이 가벼워서 뭉친 기운을 흩어주는 성질이 있습니다. 그래서 양에 속합니다. 장부로는 폐와 위에 영향을 미칩니다. 그리고 꽃이기 때문에 머리 쪽으로 기운이 올라갑니다. 이로써 신유아의 효능은 가히 짐작이 가능해집니다. 신유아는 코막힘의 특효입니다. 동의보감에는 코가 막힌 것을 뚫어 콧물이 나오게 한다 라고 했습니다. 명이 별로게는 구규를 이롭게 하고 코막힘을 뚫고 콧물을 치료한다 라고 했습니다. 구규는 몸의 구멍으로 난 눈, 코, 귀 등의 기관들을 말합니다. 신이와는 코뿐만 아니라 온몸의 답답함을 풀어줍니다. 처방에도 아주 흔하게 사용되고 있습니다. 신이와는 찬 공기에 의한 만성적인 코막힘에 듣기 좋습니다. 본경 속소에는 신이와는 조금만 피곤하거나 물만 약간 닿아도 바로 코가 막히면서 콧물이 나오는 것을 치료한다. 바로 없어지거나 얼마 후 다시 재발하면서 열흘 동안 낫지 않는 질병에 적합하다 라고 했습니다. 이것을 보면 찬 자극에 민감한 경우 만성적인 경우에 적합하다는 것을 알수 있습니다. 특별한 독성이 없기 때문에 하루 용량으로 20에서 30g까지 복용이 가능합니다. 물 1리터에 신이와 20에서 30g을 넣고 약한 불로 1시간 정도 달여서 절반으로 졸인 후에 이것을 하루 수차례 나눠서 마십니다. 이것을 용량을 늘려서 다려 놓은 후 며칠 동안 나눠 마셔도 좋습니다. 신유아는 다려서 마시는 것 이외에도 외용제로도 사용했습니다. 당곡 경험방에는 코막힘을 통하게 한다. 가루를 내어 총백과 차를 달인 물에 조금씩 한 돈을 먹는다. 또 소음에 싸서 콧구멍을 막는다 라고 했습니다. 일정 시간 동안 막아두었다가 손뭉치를 빼내면 코가 뚫려 있을 것입니다. 또한 코 안에 군살이 생겨서 코막힘과 통증이 있을 때는 신이고라는 고약을 만들어서 사용하기도 했습니다. 신이고는 코병에 살구시기름을 발라주는 것처럼 코안 점막에 발라주는 용도로 사용됩니다. 신이와는 두통, 얼굴 부종, 치통 등 머리와 얼굴의 재반 증상에 좋습니다. 동의보감에는 풍으로 머리가 아픈 것을 치료한다 라고 했습니다. 또한 두통이 있을 때 신이화를 베개에 넣어서 만들어 뵈면 좋다고 했습니다. 
특히 신유화가 효과를 볼수 있는 두통은 찬바람을 소화했을 때 통증이 심해지는 두통입니다. 특히 코막힘과 함께 동반되는 두통의 특효입니다. 코막힘과 함께 두통도 사라질 것입니다. 반대로 열이 집받쳐 오르는 경우는 도움이 되지 않습니다. 신유화는 얼굴 부종에도 좋습니다. 똥이 보가면은 얼굴이 부으면서 치아까지 당기며 아픈 것을 치료한다 라고 했습니다. 얼굴의 부종과 치아의 통증은 위경과 관련이 있습니다. 앞서 신유화가 폐와 유에 영향을 미친다고 했는데 유의 경락인 족양명 유경은 안면과 상악골 쪽을 지배합니다. 그래서 치통의 경우 특히 상악골의 위쪽 치통에 보다 효과적일 것입니다. 신유화는 기미를 없애고 얼굴을 반짝이게 합니다. 동의보감에는 면관을 치료한다. 얼굴 기름을 만들어내어 광택이 나게 한다. 라고 했습니다. 얼굴 기름을 만들어낸다는 말은 얼굴의 피지의 분비를 촉진한다는 것입니다. 따라서 피지가 분비가 안되면서 건조한 경우는 도움이 되겠지만 피지 분비가 너무 활발해서 얼굴이 번들거리는 경우는 복용을 피하는 것이 좋겠습니다. 신유아는 어지럼증에도 좋습니다. 명이별로에는 수레나 배멀미처럼 어지러운 증상을 치료한다고 라 했습니다. 이러한 증상은 말초성 현으로 주로 귀의 균형 감각의 문제로 인한 것입니다. 귀와 관련된 현웅으로 별도 기록은 없지만 신유아는 귀의 전쟁기관의 문제로 인한 증상을 개선시킨다고 볼수 있습니다. 더불어 신유아는 머리를 맑게 합니다. 앞서 구귀를 통하게 한다고 했는데 많은 문헌에는 신유아는 눈을 밝게 한다고 했습니다. 또한 음음보감에는 신유아의 매운맛과 따뜻한 성질은 개교함으로 코막힘과 정신이 혼모한 것을 모두 치료한다 라고 했습니다. 눈도 밝아지고 어지럼증도 줄어들고 코막힘도 해결되니 머리가 맑아지는 것으로 추측해 볼수 있습니다. 신유아는 머리와 관련된 모든 증상에 도움이 안 되는 것이 없습니다. 인터넷에서 보면 목룡꽃차라고 해서 활짝 핀 목룡꽃잎을 말려서 차로 마시는 경우가 있는 것 같은데요. 그러나 꽃봉오리가 핀 이후에는 신유아의 효과를 기대하기 어렵습니다. 신유아는 꽃봉오리 상태로 한번 깨뜨리거나 가운데 심지를 제거해서 끓여서 복용합니다. 그리고 후라이팬에 살짝 볶아서 사용하면 더 좋은데요. 한의사에는 신이와의 털을 제거하지 않으면 기침을 유발한다고 했습니다. 따라서 볶으면서 털도 제거되고 일석이조가 되겠습니다. 별다른 부작용은 없지만 기운이 너무 없는 경우는 복용을 삼가는 것이 좋겠습니다. 본초정화에는 기가 허약한 사람은 복용해서는 안된다 라고 했습니다. 신유아는 맛이 맵고 기가 가벼워 기운을 흩어뜨립니다. 따라서 너무 기운이 없는 경우는 기운이 빠지는 느낌이 들수 있습니다. 신유아가 단지 코막힘에만 도움이 되는 줄 알았는데 그 외에도 다양한 효능이 있다는 것을 알았습니다. 올가을 환절기 신유아로 건강을 지켜봅시다. 잘 들어보셨죠? 그럼 한동안의 시기보관 마칩니다. 감사합니다.